امشب در 24 کارزار هجاب بی هجاب در روز هجاب و افاف روز 21 چار هزار و چار ساد یک به کمپین نه به هجاب اجباری می پیوندم به رقم همه تحتیدها و سرکوب ها زنان مترز در نقاط مختلف ایران روسری ها را رو از سر برداشتند. ادامه واکنش ها به موج تازه دستگیری ها در ایران 600 سینماگر خواستار آزادی پناهی رسولوف آل احمد و سایر بازداشت شده ها شدن گزارش بلومبرگ از افسایش بکارگیری دیپلماسی گروگانگیری در ایران همسر اماد شرقی در جلسه شورای آتلانتیک خواهان بازگشت همسرش شد و انتخاب گزارشگر جدید آزادی ادیان سازمان ملل نازیلا قانه استاد حقوق بشر بین ملل به کمیساری های حقوق بشر پیوست از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزن سلام و وقت بخیر انبوهی از ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که زنان بسیاری در اعتراض به هجاب اجباری بدون هجاب در خیابان ها رانندگی کردن قدم زدن و حتی به محل کارشون رفتن مقامات حکومتی با کنش های تندی نسبت به اعتراض به هجاب اجباری نشون دادن سخنگوی نیروهای مسلح ایران مخالفت با هجاب اجباری رو محاربه خونده جوان میزنم به روی زخم بارتنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شبیم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شبیم این حرکت اعتراضی محدود به زنها نبوده و شماری از مردان هم از زنان معترض حمایت کردن شانه حمایت از خواسته برحق زنان کشورم از کمپین نه به اجاب اجباری حمایت میکنم حاکمیت ما می بود با بازداشت مادران دادها ایجاد رو وحشت می کند و زنها را از پیوستن به کمپین نبی اجاب اجباری باز خواهد داشت اما زنان و دختران سرزمین شجای مسترزمین هم امروز اسفاد نمی دن از خواسته برحق تا تا نفند آمد حتی اگر بازداشت شد محمد رضا سباقیان عضو کمیسیون داخلی مجلس هم گفته میبینیم در برخی شهرها به گفته او تعدادی از افراد کشف اجاب کردند همکارم ماهروخ غلام حسین پور از سمت دیگر همین استودیو به ما پیوسته ماهروخ بیشتر به ما بگو در مورد استقبال از این کارزار حجاب بی حجاب و واکنش های حکومت بهش ماهروخ اگر صدای منو میشنوی در مورد این بله فرداد صدا تو دارم در مورد این کارزار پرسیدم چطور بوده و واکنش ها چطور بود بله فرداد صدا تو دارم یک روز قبل از کارزار ما شاهد بازداشت مادران آبان بودیم طبیعتا این بازداشت یک پیام داشت پیامی مبنی بر این که شرکت شما میتونه در این کارزار هزینه زیادی به همراه داشته باشه امروز من رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو چک کردم تا به حال بجز ویدیویی که توماج صالحی رپر اسفحانی در صفحش گذاشته بود که یک فرد بسیجی در تلاش بود که یک نوجوان 13-14 ساله رو که هجاب نداره یک دختر بچه رو بازداشت بکنه. من ویدیوی داله بر برخورد قهری با زنانی که در این کارزار شرکت کردن ندیدم دست کم باید تا فردا منتظر بمونیم احتمالا فردا به طور روشن ما اطلاعات بیشتری در این زمینه داشتیم خواهیم داشت اما با توجه به این که گستره به لحاظ جغرافیایی مشارکت زنان در این کارزار به لحاظ جغرافیایی گستره وسیع داشته بی تردید این زنها مطمئنا با برخوردهای قهری گشت ارشاد با توجه به تجربیات قبلی مواجه شدن حتما شدن ما باید منتظر بمونیم با توجه به اینکه روز گذشته هم و امروز هم ما شاهد اظهار نظر تند و تیز مقامات مسئول بودیم امروز سخنگوی نیروی مسلح و ابوالفضل شکارچی خیلی موضع تندی گرفته در این مورد به یه نوعی گفته که مخالفان حجاب اجباری در واقع 
دارن با قرآن محاربه می کنند با فریزه امر بروف و نهی از منکر مقابله می کنند اونها رو به لشکریان شیطان تشبیه کرده و حتی یه تیکه هم پرونده به فیلم سازان و هنرمندانی که به نوعی با این کارزار همدلی کردن و احساس نزدیکی کردن یا به نوعی مشارکت کردن شاید احتمالا منظور نظر جفر پناهی یا دیگر هنرمندانی بوده که در طول چند روز گذشته بازداشت شدن گفته که اینها از اموال بیت المال ارتزاق میکردن و به لشکریان شیطان پیوستن به رغم همه این فشارها و سرکوبها به هر حال مشارکت زنان در هر سطحی در شهرهای مختلف ایران قابل ارزش بوده ما زنانی رو داشتیم که همطور ویدیویی برای ما ارسال شده که میتونیم ببینیم زنانی داشتیم که به طور دست جمعی در معابر عمومی و پارک ها حضور داشتن بدون حجاب روز 21 تیر 1401 شیرزنان ایرانی در خیابون آزادانه قدم میزنن در مبارزه با حجاب اجباری دوست دارن خودشون حجابشون رو انتخاب کنن و ما مردان هم خامیشون هستیم اینشالله که این مبارزه به زودی زود به نتیجه برسه و شیرزنان ما پیروز بشن درود بر شیرزنان ایرانی ماهروخ این زنانی که تصاویر این چنینی رو به ما و رسانه های دیگه و شبکه های اجتماعی میفرستن و منتشر میکنن بالاخره شجاعت قابل توجهی به خرج میدن چون ممکنه در مثلا شمار تهران خیلی ها هجابشون کم و بیش شاید شبیه به این باشه ولی اینکه فیلم بگیری و یک عکت سیاسی بخوای انجام بدی و مبارزه بکنی با هجاب اجباری میتونه هزینه بر باشه طبیعتا و مطمئنا هم هست چون به هر حال به لحاظ قانونی هم با توجه به مصوبه 1384 سال 1384 این زنها میتونن به راحتی به زندان فرستاده بشن اما برداشت من این هست با توجه به اینکه این گستره وسیع وسیع بوده این بار در این کارزار و ما ویدیوهای زیادی دریافت کردیم به یه نوعی میشه گفت که صدای این زنان شنیده شده ما امروز در سخنرانی داشتیم از محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه که دعوت کرده مسئولان رو به صبوری و گفته که ما نمیخوایم برخوردهای حیجانی بکنیم و باید در چهارشوب قانون با موضوع هجاب برخورد بکنیم البته این توضیح رو هم بدم فرداد که الزامن دعوت به عمل کرد در چهارچوب قانون به منزله این نیست که اینا میخوان گشایش بیشتری ایجاد بکنم برای زنها ما بارها شاید این برخوردهای دوگانه از سوی مسئولان بودیم اونایی که تو موضع بالاتر بودن مدیران سطح پایین تر رو دعوت کردن که در چارچوب قانون عمل بکنن اما در واقع و در عمل اون چه که در پستوهای گشت ارشاد انجام میشه اون چه که اون این زنها هنگام بازداشت باهاش مواجه هستن در رده های پایین تر به هیچ وجه در چهارچوب قانون نیست و عملکرد قانونی نیست یک داد رسی عادلانه یا یک برخورد عادلانه در این جور موارد باهاشون نمیشه ولی به هر حال امروز محسنی اجعی توصیه کرده که اگر ما حتی در یک مواردی اشتباهی هم مرتکب شدیم هیچ اشکال نداره که برگردیم و اون اشتباه رو اصلاح کنیم الزاما منظورش در همون چهارچوب حجاب هست گرچه من خوشبین نیستم به این اظهار نظرها چون همونطور که بهت گفتم این اظهار نظرها در سطوح بالای مقامات جمهوری اسلامی بارها شنیده شده اما در واقعیت امر آنچه که در پستو انجام میشه از طریق نیروهای لباس شخصی افراد مصطلح به بسیجی یا در پستوی گشت های ارشاد یا گشت های تامین اجت... امنیت اجتماعی چیزی برخلاف این توصیه هاست محروخ غلام و سمپور ممنونم از تو همزمان حامیان هجاب اجباری و طرفتاران حکومت به بزرگ داشت روز هجاب پرداختند در تهران و در ورزشگاه آزادی تجمعی با عنوان مهر فاطمی برگزار شد نام اینجا کرمان 21 چار کارزار هجاب بی هجاب مینی بوس مینی بوس آدم آوردن مردم رو به هجاب دعوت کنن هجاب علاوه بر برداشتن هجاب تصاویری هم از دیوار نوشته های اعتراضی مثل نان کار آزادی پوشش اختیاری از ایران در شبکه های اجتماعی منتشر شده شاپرک شجریزاده فعال زنان و معترض به هجاب اجباری از ترونتو با مسخان به شجریزاده وقتی بازخورت ها رو میبینید وقتی تصاویری رو که از نقاط مختلف ایران 
منتشر شده رو امروز میبینید فکر میکنید که چقدر این کارزار هجاب بی هجاب موفق بود امروز درود به شما و بینندگان عزیزتون من امروز که این تصاویر رو دیدم تمام وجودم پر از, پر از شور و هیجان بود یک بار دیگه با یک هشتک دیگه و با یک کمپین دیگه زنان ایرانی حکومت رو به چالش کشیدن در مورد بحث هجاب اجباری و خشونتی که سال هاست دارن به صورت سیستماتیک تجربه میکنن از طرف گشت های ارشاد از طرف نهادهای امر به معروف و نهی از منکر و همطور طرفداران هسته قدرت به نام آتش به اختیاران برای من روز دیگری بود و من فکر میکنم که بعد از اسفند سال 57 حکومت جمهوری اسلامی یک بدهی دیگه به زنان داره و به زودی من فکر میکنم تمام این اعتراضات با هم جمع میشه و زنان ایران یک تجمع بزرگ خواهند داشت برای مخالفت با هجاب اجباری و همطور برای رسیدن به حقوق برابر به تجمع بزرگ متشکل اشاره کردی نکته جالبی از خانم شجری زاده چون آنچه که داره از ایران مخابره میشه به نظر میاد که بیشتر این اعتراض ها به صورت غیر متمرکز بوده و به صورت فرد فرد هر کسی ویدیو گرفته و منتشر کرده فکر میکنید که چقدر اعتراض های فردی این چنی میتونه منجر به یک اعتراض عمومی بشه ببینید دیر یا زود به نظر من این اتفاق میفته اون زمانی که در سالهای گذشته بولد شد بحث اعتراض به هجاب اجباری میبینیم که گستردگیش به اندازه الان نبود و اینطوری زنان پس نمیزدن هجاب اجباری رو درست اعتراضات فردی هستش اون هم به دلیل سرکوب گسترده است که در سراسر سر کشور داره تو شهرها اتفاق میفته ولی این اتفاق خواهد افتاد آقای فرزاد به زودی اتفاق خواهد افتاد همطور که میبینیم همین الان هم این زنانی که تو خیابون هستن امنیت و جان خودشون رو به خطر میندازن برای اینکه با نافرمانی مدنی اعتراض خودشون رو نشون بدن به حاکمیت فکر میکنید همین در این اندازه فردی هم چقدر میتونه دیگران رو تشویق بکنه که وقتی ببینن که خیلی حالا من میبینم همین الان که داریم با شما صحبت میکنم اتفاقی یکی از کسانی که اجابش رو برداشته از پشت سر فیلم برداری کرده گما میکنم بالاخره اقدامات این چنینی که دست کم صورت طرف مشخص نیست شاید گمان میکنم شجاعت بیشتری به زنان بیشتری بده که اقدامات مشابهی بکنن و ازش فیلم بگیرن اگه همین الان رو امروز رو سال 1401 رو با سال 96 مقایسه کنیم میبینیم که دختران و زنان ایرانی شجاعت بیشتری پیدا کردن تعدادشون بیشتر شده بحث اعتراض به هجاب اجباری در سراسر ایران گسترده شده و از طرفی همراهی مردان و همراهی کلن مردم رو هم میبینیم خیلی بیشتر از اون سال شده اگر تو سال 96 و 97 زنان در سکوت اطرافیان با بازداشت می شدن در خیابان ها و کشونده می شدن تو گشتای ارشاد الان در خیلی از مواقع می بینیم که مردم می ایستن جلوی خشونت و از زنان دفاع می کنن همین خیلی قدم بزرگیه و فکر می کنم به زنان شجاعت بیشتری میده چون می دونن که از حمایت بقیه هموطنانشون هم برخوردار هستن ممنونم از شما شاپرک شجری زاده فعال زنان معترض به اجاب اجباری از ترونتو کانادا با ما جعفر پناهی کارگردان معروف ایرانی بعد از بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده یک منبع آگاه از وضعیت آقای پناهی به سایت هرانا گفته که احتمالا بازداشت و انتقال این فیلمساز 62 ساله به زندان برای اجرای حکم محکومیت قبلی او صورت گرفته همزمان با بازداشت جعفر پناهی 600 سینماگر در بیانیه‌ای به موج تازه بازداشت ها در ایران اعتراض کردند در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا ضمن رعایت حقوق شهروندی آقای پناهی و سایر بازداشتی ها هر چه زودتر اونها رو آزاد کنه سازمان دیدبان حقوق بشر هم گفته جمهوری اسلامی با بازداشت منتقدان سرشناس دور جدیدی از سرکوب رو شروع کرده همکارم نیروفر رستمی از استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن با ماست نیروفر چه بیشتر میدونیم در مورد دلیل بازداشت آقای پناهی و وضعیت فعلی او 
فردا همونطور که تو گفتی جعفر پناهی در واقع روز تولد 62 سالگیش بازداشت شد و الان هم گفته میشه که احتمالا به خاطر حکم 6 سال حبسش که از قدیم بوده از سال 89 بوده ولی نکته جالب این هستش که خود جعفر پناهی و رسولوف انگاری که سرنوشت بازداشتاشون یه جوری به هم دیگه گره خورده در سال 89 هم هر دوی اونها داشتن روی فیلمی در مورد اتفاقات ریاست جمهوری 88 حوادث بعد از اون کار میکردن که هر دو بازداشت شدن و الان هم هر دو در زندان اوین هستن ظاهرا این در واقع نظام جمهوری اسلامی دیگه اعتنایی به فشارهای بین المللی نگاه بین المللی نداره به دلیل اینکه این هر دو نه تنها در خود داخل ایران چهره های شناخته شده سینمایی هستن بلکه چهره های شناخته شده سینمایی بین الملل هم هستن و بارها در جشنواره های مختلف شرکت کردن بلا فاصله پس از بازداشت اینها سه جشنواره حداقل اول بلین و بعد کن و بعد ونیز در بیانی های جداگانه بازداشت اونها رو محکوم کردن جشنواره بلین در بیانیش گفته که از خبر شنیدن بازداشت اینها در واقع وحشت زده شده ظاهرا که همونطوری که در دهه 8 60 آدم ها رو در خیابون ها میکشتن احتمالا علی خامنه ای دلش میخواد که تصمیم داره که دوباره به همون روزا به یک نحوه دیگه ای برگرده و من میخوام اینجا بگم که مصطفی آل احمدم که کمتر شناخته شده است و کمتر راجبش حداقل حرف زده میشه فیلم سازی هستش که روی فیلم های کوتاه و انیمیشنش معروف هستش و بسیاری از این فیلم ها رو حتی توی جشنواره های مختلف تلف خارجی از جمله مونترال کانادا به نمایش در آورده و جایزه گرفته بعد از اینها در واقع حدود 600 سینماگر و فعال فرهنگی هم واکنش نشون دادن و گفتن که باید همکارانمون آزاد بشن اونها گفتن که حالا این بیانیه‌ای که در مورد اتفاق رنجاور فاجعه متروپول بوده نباید به حساب تهدیدی برای هنرمندان گذاشته بشه امضاها هم هم برای هنرمندان سینماگران داخل ایران بوده هم خارج از ایران بوده اما ظاهرا جمهوری اسلامی خیلی اعتنایی به این امضاها نداره این واکنش ها نداره و تا الان هیچ واکنشی نشون نداده تا اون جایی که ما خبر داریم از منابع دیگه ای از داخل ایران متوجه شدیم حتی خانواده هاشون دقیقا نمیدونن که اینها وضعیتشون چطور هستش و تماسی هم با خانواده هاشون نداشتن تا ممنونم الان. از تو ممنونم نیلوفر رستمی از استودیو دیگر ما از همینجا در واشنگتن بلومبرگ میگه در شرایطی که بحران های داخلی و تهدیدات خارجی ایران رو به انزوا کشونده انتظار میره ایران مستحصل دیپلماسی گروگانگیری خودش رو افزایش بده به گزارش بلومبرگ ادعای دستگیری خارجی های سرشناس و نمایش اونها در رسانه ها به جمهوری اسلامی این امکان رو میده که بحران های داخلی رو به گردن به گفته اونها بیگانگان خیانتکار بندازه و همزمان از اون به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با غرب استفاده کنه به گزارش بلومبرگ بین 20 تا 40 شهروند خارجی یا ایرانی دو تابعیتی در زندانهای ایرانند و ایران برای آزادی بعضی از اونها مبالغ هنگفت و امتیازاتی هم دریافت کرده. از جمله گروگانگیری های تهران میشه به دریافت 400 میلیون دلار در سال 2016 میلادی در ازای آزادی گروگانهای آمریکایی و دریافت 530 میلیون دلار در قبال آزادی نازنین زاغری و یا دستگیری امدادگر بلژیکی برای معاوضه با دیپلمات ایرانی محکوم به بمبگذاری در بلژیک اشاره کرد. بولنبرگ با اشاره به گزارش دستگیری محقق لهستانی و یک امدادگر بلژیکی در همین ماه‌های اخیر میگه کشورهای غربی باید در برابر دیپلماسی گروگانگیری ایران در حالت آماده باش قرار بگیرند. امروز در جلسه‌ای که همین چند ساعت پیش در شورای آتلانتیک اینجا در واشنگتن تشکیل شد، همسر اماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در پیامی تصویری خطاب به رئیس جمهوری آمریکا خواستار انجام اقدامات عملی برای آزادی همسرش اماده شرقی شد چهار سال طولانی از کابوس دستگیری شوهرم اماد شرقی میگذره کابوسی که نمیتونم ازش بیدار بشم چهار ساله که یه آمریکایی بیگناه تو ایران توی زندان اوین گیر افتاده چندین سالگرد تولد از دست داده هر دو دخترمون فارغ و تحصیل شدن و اون اینجا نبود که ببینه و ما هر لحظه از زندگیمون دلتنگشیم هر بار که به دیدن پدر و مادر پیرش میرم میبینم که چشاشون به درد تا پسرشون برگرده و بتونن دوباره بغلش 
تلاش کنن آریانا و هنا دو دختر جوونن که حالا باید مدام به دنبال وکلا بودن و توی جلسات مختلف برای حمایت از پدرشون با من شرکت بکنن اونا فقط میخوان پدرشون برگرده من التماس میکنم از رئیس جمهور بایدن خواهش میکنم که لطفا این میراث خوب رو از خودش به جا بگذاره و عزیزان ما رو که به غلط دستگیر شدن و گروگان گرفته شدن رو به ما برگردونه دیوید بوکر وکیل مراد تاپاس که پیشتر وکیل جیسون رضاییان هم بود و نقش زیادی در پیگیری پرونده زندانیان دو تابعیتی داشته در این جلسه از سیاست کشورهای غربی برای تن دادن به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی انتقاد کرد مراد تاهباز یک شهروند آمریکایی بریتانیایی ایرانیه که توی زندانهای ایران گروگان گرفته شده هماهنگی بین دولتها در این رابطه خیلی مهمه و یکی از وظایف ما به عنوان مشاور اینه که با هر کدوم از دولتهای درگیر البته به جز دولت ایران مکاتبه کنیم قبلا سر این مسئله دولت بریتانیا به ما گفت سکوت کنیم جایی که در واقع ما باید فریاد میزدیم گفتند مراد تاهباز گروگان نیست و یک متهم کیفریه که این اشتباهه مراد یک گروگانه و حتی خود ایران هم اعتراف کرده کمیسیون بررسی و رئیس جمهور وقت روحانی دو سال و نیم پیش اعلام کردند که اون بیگناه و باید آزاد بشه اونها هیچ دلیل قانونی برای زندانی کردن مراد ندارند هیچ شاهدی هیچ مدرکی و هیچ جرمی که اون مرتکب شده باشه وجود نداره خیلی ساده مراد فقط یک گروگانه دولت بریتانیا گفت باج نمیده اما دادن 400 میلیون پوند برای آزادی دو گروگان و به طرز دردناکی مراد رو تنها گذاشتن در حالی که گفته بودن این کارو نمیکنن ما میدونیم دولت ها با محدودیت های روبرو هستند ولی کاری که دولت های غربی میتونن انجام بدن اینه که شفاف عمل کنن واقعیت رو بگن و به قولشون عمل کنن این جلسه با حضور جیسون رضاییان یکی از زندانیان پیشین دو تابعیتی که در سمت چپ تصویر میدیدینش و تعدادی از فعالان آمریکایی، بریتانیایی و ایرانی همینجا در واشنگتن دی سی برگزار شد. نظر زکا زندانی سابق در ایران هم در همین جلسه حضور داشت. خود من هم پیش از برنامه اونجا بودم. آقای زکار خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میاد در مقایسه با زمانی که شما در ایران در بازداشت بودید شاید به شکل جمهوری اسلامی جسورتر شده و تعداد بیشتری شهروندان دو تابعیتی و خارجی رو بازداشت کرده به نظرتون چه اتفاقی افتاده که نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه تعداد این گروگان ها اگر چنین لفظی رو بهش استفاده کرد بیشتر شده مشکرم که من رو اینجا دارین در واقع بله درست این, نظام، این سیستم برای ایران خیلی منفعت به بار آورده هر موقع که یک کسی رو گروگان میگیره و در واقع و غربی ها کنار میان با ایرانی ها سر این مسئله اینها یک منافعی رو به سپای پاستا رو میرسه و منافع زیادی رو به جمهوری اسلامی میرسونه این مسئله به عنوان مثال در 1979 در ایران در واقع تبدیل یک گروگانگیری در اونجا اتفاق افتاد و دیدیم که در واقع ابتکار تبدیل شد به یکی از یک معاون رئیس جمهور در ایران و همچنین میبینیم که در واقع چطور پراکسی های ایران در جای مختلف مثلا حزب الله در لبنان این کارا رو ادامه میدن و به این ترتیب دارن منافع خود منافع زیادی رو برای خودشون دست و پا میکنن و باید از این وضعیت متصفان مسئله اینه که جهان وایستاده و داره نگاه میکنه و داره نگوش میده و هیچ کاری رو انجام نمیده و به این, این به این معنی نیست که ما نباید به صحبت نکنیم که کسایی رو که الان در گروگان هستن مثل سیامک مثل باغر مثل بقیه کسایی دیگه اینها باید برگردن و ما باید مذاکره بکنیم و باید مسئله سیامک در واقع هفت سال اونجا است و این کافیه دیگه با ما باید این صحبت ها رو انجام بدیم که در واقع این رو پایان بدیم به این مسئله باید یه استراتژی خیلی قوی به اینجا بذاریم و متوجه کنیم این جمهوری اسلامی رو که این مسئله رو باید متوقف بکنه باید متوقف کنیم این روند قبلی رو فرد به فرد نباید جلو بریم بلکه باید در واقع استراتژی قوی رو اونجا بذاریم کسی رو که در واقع 
کسایی که در واقع اینجا هست و بخشی از این مسئله بودن که امروز در کالیفرنیا هستن در دانشگاه مختلف امریکا هستن باید برگردن باید از اینجا اخراج بشن این سیستم با در واقع این سیستم تبدیل به چهار قسمت شده و در واقع موقعی که یکی رو میگیرن بازداشت میکنن یکی رو میبرن و بعد شروع میکنن به در واقع مذاکره کردن سر اون مسئله و به اینها در واقع میگن که جاسوس هستن و شروع میکنن به در واقع این که این اینا رو بدن کسر دیگر رو بگیرن و باید این متوقف بشه آقای زکاب یک چیزی که به نظر می اومد و چه مشترک حرفای امروز در این جلسه شورای آتلانتیک بود به خصوص از سمت وکلا و کسانی مثل خود شما جیسون رضاییان و دیگرانی که در ایران در زندان بودید این هست که به نظر میاد بسیاری از دولت های غربی حتی دولت هایی که روابط خوبی با ایران ندارن مثل بریتانیا و آمریکا درک درستی ندارن در بسیاری از مواقع به نظر میاد که این بازداشت ها رو ممکنه به عنوان یک پرونده کیفری بهش نگاه بکنن تا یک پرونده گروگانگیری بله دقیقا دقیقا این یک در واقع مسئله که در واقع دولت امریکا این رو خیلی جدی نمیگیره و به صورت جدی این مسئله رو مورد خطاب قرار نمیده و به این رو, رو متوقف نمی کنه این وضعیت رو این رژیم این واقعیت که رژیم جمهوری اسلامی داره این مسئله رو ادامه میده و داره رد میکنه که همچین کار داره در واقع اینها گروگان هستن داره کمک میکنه به این مسئله که بتونه این مسئله از این از زیر این مسئله در بره و غربی ها هم دارن این مسئله به این مسئله به این شکل نگاه میکنن موقعی که شما این مسئله رو یک استراتژی قوی براش نداشته باشین مقابلش واینسین این مسئله ادامه خواهد پیدا کرد و میره به سمت ونزوئلا سوریه رشد میکنه و جاهای دیگه ای رو که در واقع سپاه پاسداران فعال هست اونجا هم ادامه پیدا میکنه و باعث میشه که اونجاها هم کسای دیگه ای رو بگیرن و برو باید و بر استفاده بکنن برای اینکه در واقع با کسای دیگه ای مبادله بکنن چرا باید این رو متوقف کنن اونا دارن ازشون مرف نفع میبرن و کسی هم در این مس... در... در این زمینه در واقع تنبیه نشده و دارن ازش نفع میبرن ازش سود میبرن دولت امریکا برای سالها یک نفر رو تا در این زمینه بازداشت نکرده که که اینها در واقع مشارکت داشتن در گروگانگیری اینها دارن گروگانگیری رو ادامه میدن و در ازش نفع میبرن بدون بدون اینکه کسی در مقابلشون وایسه اینها در واقع تونستن در دولت خودشون هم بتونن بالا برن و تایید دولت امریکا رو پشت سرش خوندشون داشتن من با تایید رفتم اونجا و در واقع اونجا من رو بازداشت کردن و من برای یک کنفرانس اونجا حضور داشتم و اونجا در واقع میان اونجا اومدن اونجا من رو بازداشت کردن به عنوان گروگان و من به من مهر جاسوسی زدم و من گفتن که جاسوسم بعد دو نفر اومدن یکی پلیس خوبی یکی پلیس پلیس بعد شروع کردن به بحث کردن کسی مثل سیامک اونجاست داره سالهاست اونجاست داره و در واقع زن رنج میبره از این مسئله و کسای زیادی دارن رنج میبرن باید این متوقف بشه یه نکته مهم این هست که هر روز دهها پرواز از نقاط مختلف دنیا از پایتختهای اروپایی و کشورهای منطقه به ایران میرن بسیار از شهروندان خارجی و تابیتی میرن و در اکثر موارد هم بدون مشکل بیرون میان اما واقعیتش اینه که هیچ تضمینی وجود نداره که نفر بعدی نظارزک های بعدی یک شهروند دیگر نباشه ممکن این اتفاق برای هر کسی بیفته شما به عنوان کسی که موردتون اتفاقا مورد استثنایی و جالبی هست به دعوت خود دولت ایران رفتید به ایران یعنی نه دو تابعیتی ایرانی بودید که بخواید برید خانوادهتون رو ببینید نه برای مسئله گردشگری رفتید به دعوت خود دولت ایران رفتید و آدم گمان میکنه وقتی یک دولت مستقری کسی رو دعوت میکنه دیگه حداقل امنیتش رو حفظ میکنه پیام شما به کسانی که به ایران میرن و این نگرانی رو دارن که آیا بریم یا نریم به عنوان کسی که دعوت شده بودید چه هست چقدر این ریسک وجود داره که این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته این خیلی اهمیت داره که همه ایرانی ها این رو به متوجه بشن اینا لازم دارن که برگردن میدونم اما باید متوجه باشن که این رژیم هیچ حدی رو نمیشناسه اگه شما اصلا گوگل کنین هیچ دولتی تا الان کسی رو رو نه رو بوده و به عنوان به عنوان در واقع گروگان ازش استفاده نکرده این واقعا دیوانه کننده است هیچ مسئله دیگه این چنین اتفاق نیفتاد 
یه کسی رو دعوت میکنن اونجا و بعد یونو بازداشت میکنن و من میگم که من باید آزاد بشم و بعد چهار سال اونجا در واقع آدم زندگیش رو تلف میکنه اگه یکی همچین چیزی برای من اتفاق افتاده پس در واقع اونها هر کسی رو امکان داره که بگیرن و برای سالها و سالها اونجا نگه دارن اگر کسایی که در واقع خانواده های اونجا دارن من میدونم که در واقع ممکنه خانواده ها در این زمینه ساکت بمونن برای این که مثلا رژیم به هر حال یه بشه یه کاری براش بند ولی من باید بهتون میگم که اگر کسی میخواد بره اونجا با ایران با پاسپورت ایرانیتون نرین با پاسپورت آمریکاییتون برین با پاسپورت خارجیتون برین ویزا بگیرین موقعی که شما با یکی از پاسپورت های خارجی میرون اونها در واقع به عنوان یک خارجی با شما برخورد میکنن و در واقع اینها سفارت دارن این کشورها و اینها این کشورها باید با شما به عنوان یک شهروند خودشون رفتار میکنن این سفارت خانه ها اونجا به همین دلیل در واقع اگر ویزا بهتون ندادن اگر دولت اینا ویزا بهتون نداد رو پاسپورت خارجیتون حتما نرین ولی اگه با ویزا برین دولت های خارجی ناچار خواهند بود که کاری براتون انجام بدن من نمیدونم که در واقع من نمیتونم باور کنم که سیامک اون هنوز اونجاست ما با هم رفتیم و من 2019 در واقع من رو فرستادن ولی اون هنوز اونجاست این در واقع مجرمانه است این برا فراتر از مجرمان است این حرکتی که اونها انجام دادن اونها معلوم نیست که اینا میخوان مثلا در واقع میخوان با کی عوضش تبادلش کنن این مسئله خیلی از مجرمان بالاتر این این کار انسان دوستانه نیست این کار انسانی نیست این فراتر از و در واقع کسایی که رفتن اونجا و کسایی اینهایی که اینجا هستن در واقع خیلی زندگیشون رو بدردن و دولت باید بتونه که برای این هزینه بده ممنونم از شما نظر زکا زندانی سابق در ایران اینم اشاره بکنم که البته میگید با گذرنامه خارجی برن مواردی بوده مثل همین اولیوی واند کاستل شرفند بلیجیگی که اصلا ایرانی تبار هم نبوده رفته و الان در بازداشت است ممنونم از شما آقای زکا تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید چند روزی هست که نازیلا قانع استاد حقوق بشر بین الملل در دانشگاه آکسفورد لندن به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب شده گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده تلاش میکنه تا مبانی که برای آزادی مذهب و عقیده در جهان وجود داره رو پیدا کنه و توصیه هایی برای غلبه بر این موانع ارائه کنه البته به دلیل وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی سالهاست که گزارشگر ویژه‌ای برای ایران منصوب شده اما از اونجا که جمهوری اسلامی متهمی که به صورت ساختاری آزادی ادیان رو نقص میکنه این وضعیت به حوزه کار گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده هم میتونه مرتبط بشه خود نازیلا قانه گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده در شورای حقوق بشر سازمان ملل از آکسفورد با ماست خانم قانه میدونم که حوزه فعالیت شما جهانی هست اما گمان میکنم که یکی از اون کشورهایی که نگرانی های گسترده در مورد وضعیت آزادی ادیان درش وجود داره ایرانه بله درست فرمودین که بود مسئولیت این سمت 193 کشور هست در بود جهانی هست و گزارشگر ویژه سالی دوبار به سازمان, سازمان ملل گزارش میده سالی دوبار به کشورها, به کشورها میره و میتونه که دقیق تر اونها رو بررسی بکنه ولی اون کشور باید اجازه بده که گزارشگر به اون کشور وارد بشه در مورد کدوم کشورها رو هست میدونم که مدت زیادی نیست که کار جدیدتون رو شروع کردید ولی میدونم که مطالعات گسترده‌ای در این زمینه داری کدام کشورها هست که در واقع اون چراغ قرمزشون بیشتر از ما بقیه کشورها روشنه البته این سمت رو من از اول اوگست قبول میکنم الان هنوز پروفسور شهید در این سمت هستن و اون موقع هست که این مسئولیت قبول میشه بگم که این سمتی هم هست که بدون حقوق هست و خیلی اهمیت داره که این کار رو مستقلا و به صورت حقوقی پیش ببریم بله دو نوع مشکل داریم یکی که تبعیض تبعیض از سطح اجتماعی باشه و فرهنگی باشه و یکی این که خود دولت هم این حقوق را پایمال بکنه و خیلی خوشحال میشم که با گزارشگر ویژه کشوری یعنی گزارشگر ویژه ایران همکاری بکنم البته اون در سطح اول مسئولیت ایشون هست آقای پروفسور جاوید رحمان 
ولی اگر همکاری بشه خوشحال میشم که باشون همکاری بکنم قانون قانه چقدر ابزار قانونی از منظر سازمان ملل در دست شما هست که فشار بیارید به دولت هایی که دارن آزادی عدیان رو نقض میکنن یا فقط صرفا میتونید گزارش بدید در, در اصل همون خود گزارش امیدوار هستیم که تا مقداری کشورها رو تحت فشار قرار بگیره و این که مشکلاتشون در گزارش پیاده میشه و مطرح میشه خودش یک تحصیلی داشته باشه از شما نازیلا قانه گزارشگر ویژه آزادی ادیان عقیده در شورای حقوق بشر سازمان ملل از آکسفورد بریتانیا با ما یک مقام ارشد دولت اسرائیل گفته انتظار میره در جریان سفر بایدن به منطقه تحولات ملموسی در رابطه نوپای اسرائیل و عربستان شروع بشه روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته در جریان سفر بایدن به منطقه تحولاتی مهم در روابط اسرائیل و عربستان سعودی رخ میده و سفر بایدن فرایند عادی سازی روابط میان این دو کشور رو کلید میزنه سفر منطقه جو بایدن از امروز با بازدید از اسرائیل و کرانه باختری رود اردن شروع میشه در این سفر برای اولین بار رئیس جمهوری آمریکا با پرواز مستقیم از تل به جده میره سمیرا قراری از مقابل وزارت خارجه آمریکا و آرش علایی که در این سفر همراه رئیس جمهوری آمریکا از اورشلیم با ماست با آرش شروع میکنم آرش چه میدونیم در مورد این سفر حرف و حریص در موردش زیاده اما چه چیزی احتمالا در این سفر دست دولت بایدن رو خواهد گرفت ببین اول لازم اون گزارشی که شما در تایمز آف اسرائیل بهش اشاره کردی من بگم که وال استریت جورنال هم یه مقاله ای نوشته بودن یک ساعت پیش و راجع به این حرف زده که دولت بایدن و کاخ سفید مایل هست که روابط امنیتی و نظامی عرب و اسرائیل که الان در پشت پرده هست بیاد و عیان بشه و کاخ سفید معتقد است که ایام شدن این ارتباطاتی که همین الان هم وجود داره باعث میشه که نیروی بازدارندگی بر علیه جمهوری اسلامی وجود بیاره در مقاله وال استریت جورنال اشاره شده به اینکه مثلا اسرائیلی ها الان دارن با بحرینی ها در زمینه دریایی یه سری کارهایی انجام میدن و یه سری همکاریایی دارن و اینکه این درها باز خواهد شد برای کشورهای دیگر اسم کشورهای مثل مراکش و حتی سومالی هم آورده شده برای اینکه بخوان روابط خودشون رو عادی کنن با اسرائیل و احتمالا این چیزی هم که تایمز آف اسرائیل داره بهش اشاره میکنم همین مطلب هست از نظر کاخ سفید اینکه رئیس جمهوری آمریکا الان بعد از 18 ماه پس از تصدی در کاخ سفید سفر میکنه به منطقه خودش یک فرصت جدیدی به حساب میاد اون چیزی که در واقع مطبوعات آمریکایی دارن میگوین اکثر همکاران من هم که از شبکه‌های دیگر آمریکایی اومدن و دارن این سفر رو گزارش میدن تمرکزشون به بر روی بحث عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی و همچنین فشار آوردن احتمالی کاخ سفید به عربستان سعودی برای بالا بردن سطح تولید نفت است اما غیر از اون هم خبرهای دیگری هم که ما داریم میشویم در این زمینه در این سفری که آقای دار بایدن داره انجام میده برای اولین بار در مقام ریاست جمهوری این است که کاخ سفید میخواهد که از امکاناتی که اسرائیلی ها دارن استفاده کنه نشی دهیل مقاله ای زده به نقل از بنیگنس وزیر دفاع اسرائیل و راجب یک مانور نظامی بسیار گسترده ای که حدودا چند روز پیش در اسرائیل انجام شده اون چیزی که دهیل نوشته با حضور صدها فروند جنگنده های نظامی پهپات ها گروه اسپشل فورس که به اسم نیروی ویژه یا کماندو ها از اونها نام برده میشه برای اینکه بخوان شبیه سازی کنن یک حمله نظامی رو به جمهوری اسلامی سمیرا آرش اشاره کرد به خواستایی که احتمالا دولت بایدن از به خصوص عربستان سعودی خواهد داشت در مورد اسرائیل در مورد بحث انرژی اما خود عربستان سعودی و اسرائیل هم بدون شک خواستایی مهمی از دولت آمریکا دارن که حتما یکی از اونها مربوط به ایران هست فردوس خواستای عربستان سعودی در ماهای اخیر با سفری که خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان به واشنگتن داشت بالا گرفت جزئیاتی از اون چیزی که خالد بن سلمان از کاخ سفید خواسته بود چندین ماه پیش به مرور بیرون اومد در رابطه با ایران بود از بایدن خواسته بود یک استراتژی روشنی در رابطه با ایران ارائه بده اگر که توافقی در کار نباشه و بعدتر از اون باز هم اعلام شد در رابطه با فروش تسلیحات تهاجمی 
که خبرش رو داشتیم اون هم زمینش در سفر خالد بن سلمان به واشنگتن چیده شده بود خواسته های عربستان سعودی از آمریکا داره اهرام فشار داره در رابطه با آمریکا اهرام فشاری که داره بحث نفت هست همون چیزی هست که اینجا رسانه ها در آمریکا ازش یاد میکنن به عنوان انگیزه اصلی بایدن برای اینکه این سفر رو آغاز بکنه بحث حمله روسیه به اوکراین و گران شدن بنزین اینجا در خانه افزایش بهای نفت و همه اینها به بحران انرژی رو رسانه ها اینجا یک انگیزه میدونن برای بایدنی که 18 ماه صبر کرد تا دست به این سفر بزنه بایدنی که علاقه نداشت در رابطه با خاورمیانه یک سیاست روشن اتخاذ بکنه و حال عربستان سعودی میدونه که میتونه از نفت به عنوان اهرام فشار استفاده بکنه میتونه دو نیم میلیون بشکه در روز بیشتر از اون چیزی که در حال حاضر داره تولید میکنه روانه بازار بکنه با این همه اون چیزی که به عنوان مثال پلیتیکا امروز عنوان کرده در رابطه با سه موضوع مشخصه که عمومی خواهد شد از جمله در رابطه با مسئله آمریکا و فلسطین دادن 100 میلیون دلار به فلسطین برای امر بیمارستان سازی این یکی از تفاهم نامه هایی است که در این سفر امضا خواهد شد دیگری بحث باز کردن حریم هوایی عربستان سعودی به روی هواپیمای مسافر برای اسرائیل هست که حد زده میشه این یکی از همون مسائلی باشه که اشاره کردی به گزارش تایمز اف اسرائیل که این یکی از همون قدم های اول آدیسوزی و آدیسوزی روابط میان ایران و تصمیم کم عربستان سعودی و اسرائیل باشه و دیگری بحث همین ائتلاف پدافند هوایی هست که در هفته های اخیر بسیار زیاد راجع به شنیدیم این رو به رغم اینکه کشوری مثل امارات یا عراق مقام های رسمی شمدن چند روز پیش به رویترز گفتن که به ما کسی به شکل رسمی نگفته که قرار راجع به پدافند هوایی صحبت بشه با این همه به نظر مثل این مسئله عمومی خواهد شد اما اینکه اسرائیل و عربستان سعودی بخوان روابطشون رو به شکل عمومی گرم بکنن یا اون شگفتی که ما در پیمان ابراهیم شاهدش بودیم امارات و بحرین در یک اقدام قافلگیر کننده روابط خودشون رو با اسرائیل عادی سازی کردن این بحث در رابطه با اسرائیل و عربستان سعودی نخواهد بود و اون چیزی که رسانه های آمریکایی ازش به عنوان دراما یاد میکنن فردا دیدار بن سلمان محمد بن سلمان و بایدن هست که روز جمعه یا شنبه خیلی ها منتظرش هستن به این به خاطر روی کردی است که بایدن نسبت به بن سلمان داشته در پی قتل جمال خاشخچی سفری تاریخی و مهم هست با هواشی و جنجال های زیاد در روزهای پیش رو این رو پوشش خواهیم داد با جزیت بیشتر آرش علایی با تیم رئیس جمهوری آمریکا در سفر منطقهش به خاورمیانه ما رو همراهی خواهد کرد ممنونم از آرش علایی در اوشالیم و همینطور از سمیرا قراره اینجا در واشنگتن از مقر وزارت خارجه آمریکا برنامه 24 رو همینجا به پایان میبریم ممنون از همراهی شما با این برنامه برنامه رو با تصاویر زنده از شارلوت در کارولینای جنوبی به پایان میبریم